。像这么好的英语，就能问一下，一个月可以赚到多少钱吗？在里面是啊，哇、哦，真的有哎，建模这全部都是四 A 级大作，所有的游戏场景。我们今天出发、啊，我们抱了一辆兔兔，我坐前面。哦，好 ，OK。瞬间有回到印度的感觉。你知道吗？我们的出租车司机是一个女孩子哦，她为了在这里好好找工作，所以把自己剃成了男，就是短发，然后让别人以为她是男生。哦。所以在这里有新的出租车。OK。来知道吧？对啊，我觉得真的很棒。所以，该换你坐前面，是不是？我以为我是在。今天是我们到柬埔寨的第二天了，我们现在在暹粒。呃，现在在中国，柬埔寨最出名的肯定是嘎腰，对不对？但是，在嘎腰之前，整个柬埔寨最出名的地方叫吴哥窟，对吧？呃，我也很多次在电视上或者书上看到。今天终于有幸光临了，所以我们现在出发吧。这是买票的地方。哇！要拍照。对，这里的票让我第一次知道了，还要拍照，还会采集一些生物信息。这是我们的票。啊、突然看到好年轻啊！这是二十岁的我吗？美颜就有点过度这样。<笑>好了，我们可以出发了。我们在路边停下来了，买点吃的。你想吃个这个虾饼吗，老婆？来一个虾饼吧，好吧、嗯、？OK， 哇，你妈牛吧！<笑>这是他们本地的早餐特色啊，觉得不吃有点不太划算啊。难得看到，我们在市区都没有看到这个。对，这是红薯上面加的一些小虾，嗯。啊，没有早餐怎么逛得动呢？<笑>是不是？太好了，这个九块钱，挺便宜的哈、哦。还有虾呢。OK， 阿坤，阿坤，尝一下。哇，巨好吃！这里面夹着一些甜的东西的，油不是特别甜，好好吃啊。另外一个是牛糯米球，再加上里面有香蕉。现在我们已经到吴哥窟的门口了。我刚刚在远处看到吴哥窟的门口显得非常的壮丽，天哪！我已经看到大门了。对，我们这 GoPro 拍不出来它的壮丽，我们要走近了才能拍出来，知道吗？突然觉得有些兴奋。这吴哥窟还是很值得期待的。对，环绕了吴哥窟一圈我们第一感受就觉得这里真的非常的漂亮，到处都是树林。哦，难怪柬埔寨被称为树之国，是不是？树之国度。嗯哼。进去之前，咱还得简单介绍一下吴哥窟的历史。高棉帝国啊，九世纪到十五世纪啊，建立了全世界最大的一个首都，就是这个吴哥窟，及其附近，一共有十三万人口。不，十三万人口，我觉得不是，就是你们可能觉得很很小，对不对？就是到现在的话，可能就是一个镇的，呃，叫什么大小。但是在那会儿，真的是非常壮观的。他当时说建五个窟动用了三十万人和六千头大象。哦，这么牛啊！嗯。啊啊、不好意思。所以说，你说他的十三万人口啊，哈，啊对，已经非常庞大了。对。银牙渗染就是那个郑和下西洋他的那个助手写的。嗯哼。然后呢，里面说东南亚的不是东南亚，里面说柬埔寨的那个位置就是，当时怎么说？地广七千里，北抵战城半月路，然后西南抵西南抵哪里来着？西南抵暹罗半月城，南抵番禺半十日城，然后其东为大海。它所以说它的版图囊括于整个老挝、柬埔寨、越泰国，还有越南。哇、哦，牛！嗯，它当时的柬埔寨非常非常非常兴盛，非常非常壮大。难怪它的首都啊是东南亚第一大城市，或者是南亚吧。就为通商来往之国。嗯、牛牛牛牛！啊，这个剑鱼啊。这累人不背的不太顺呐、啊，所以我们打算找一个中文向导。<笑>我的那个不行，历史背历史还是不行，建议大家百度。我只是我只能知道我知道的。<笑>对，我来这里五年了，我收入不要不要钱的。啊，这么好。有，因为他有。哦。不要买票，因为你两两年就可以。哦，对对，我看到有两年可以申请一个那个免费浏览的机会。
，浏览一年，可以免费浏览一年，对，一年哦，很好，来这里带上老婆一年两年不回去。<笑>所以你在这里是生活？哦，我我来这里办教育，就是中文培训。哦，学校。你你们这做什么？我们是旅行的，我们出来一年多了都已经。出来出来玩的。主要是刚才采访是不是？然后就把我们自己的旅行记录下来。很多方面呢，有面目。我们总这是第十二个国家了嘛。哦，占了很多国家了。哎、啊，对对对对我觉得你们这里英语都、啊、英语都很好，像这么好的英语，就能问一下，一个月可以赚到多少钱吗？我们这里面是一个月大概五百六百美金。五五六百美金。多的时候能不能挣到一千美金？对，一个地可以挣到吗？就多的一千美金没问题。还是很厉害。不是，就是每个月。不是每个月的，<笑>就是。呃，像现在这个季节，对吗？可以。对对对。对。有很多，五千个自己。五千个。五千个。国内哪里好？我的天哪！云南。你好。你好，你好，你好。你好，你好。是对对对，中文导游。我们我们还对还有对可以正常聊，还有再见，可以大哥，再见，边走边介绍也可以，你边走边讲也可以。好啊好啊好啊。嗯 ，OK， 你坐一下。Thank you， 感谢中文导游阿坤。好了，现在我们的中文导游到位了，然后我们接下来就要进到吴哥库里去探访一番了。这是神住的地方，这不是人住的地方，人住的地方在另外的地方，对吧，老婆哈？天哪，要参观天宫了，我心情很复杂。老婆，你心情复杂吗？啊，<笑>走吧。第一次来修，第二日本，第三次，现在是第三次那个正在修，你看到？啊哈。啊，日本的工程师来帮忙。哦。工人是柬埔寨的。对。哦。明白。他也付钱。对。哦，所以这个桥是暂时的，是吧？对对，暂时。但是会拆掉。二零二四年就把它拆掉了。就走那里了。走那里。啊、嗯。那我二零二四年再来一次。这个桥呢，它的意思呢，我们过海洋，过海洋。里面那里代表须弥山是神住的地方，通、啊、天、啊、天界是吗？天堂。呃，吴哥库的护城河哈，如果你拿欧洲的相比，欧洲的就像玩具模型一样，是吧？所以说它非常大，这里。这就是护城河对吗？对对对，两百米宽，加一条河里去五点六公里这个护城河，九百多年都没干过。哇！四米多深，旱地两米多深，它的有八米，八米，有八米，八八米深，深度八米，哦、嗯，八到。大门的右边，太师，呃，走进去。那大门的左边一点，嗯、那个警队走进去，哦、老百姓旁边走进去。对，我们要走那点，不要搞搞，不要搞混了哈，铁子们。那是国王和军队还有太师是走中间的，明白了吗？太师是老师吗？太师是宰相，老二。一个国家的老二，嗯，我们走到了国王走的门口了。首先映入眼帘的是一条巨型的眼镜蛇，在柬埔寨人看来，它这是龙，呃，我们把它们叫做蛇。头代表开始，尾巴代表结束。嗯，然后没有尾巴是没有结束的意思，有永远的意思。啷啷立，知道了吧？现在我们走到了吴哥窟的正门，我们现在走的这个门是国王走的路。突然觉得我自己脚都跪起了。它每个寺庙都有都有的印度教，我们叫仙女啊，仙女，她是天上的美女，是飞天跳舞者，不是人啊，天上跳舞给神看。整个小屋都有。一千八百六十一个仙女就养大了。我说是这样，大小小也有，但是太多了，数不了。她的名字叫阿布萨拉吗？阿布萨拉，阿布萨拉，哦、<笑>没有两个相同的。如果她的动作一样的话，那她装饰不一样。一千八百多没有两个相同，哦，不一样的。舞蹈舞蹈女神，舞蹈舞蹈跳舞跳舞的，在中国她被誉为飞天，啊、飞天、哦，对，然后她的老公是音乐神。<笑>那先生，你看这个门框，嗯，这个星海音乐学院该拜他们，知道吗？对，你看，就这个铜，这是子弹打，子弹打的，子弹打，经过我们柬埔寨红色高棉打仗的，啊，这些都是，对。那您可以走呃进去，走到那个，又是高棉的丰功伟绩啊！你看这尊佛像啊，真的是当时建造的，因为这个佛像太大了，以后啊。
法国人过来把他们殖民了九十几年，然后把这个头啊给他搬到法国去了。后来独立了之后，再把头给要回来了。但是刚刚向导告诉我们，他们还是会很感谢法国的，因为为什么呢？因为他们差一点就被隔壁的国家泰国所吞并了。还有泰国还有哪个国家？还有越南。越南啊。对。然后法国过来了之后哈、啊，那好吧，我比你们都强，我把你们都殖民了。所以说，其实柬埔寨历史就是那种他者发现的历史。对。就全部有法国人帮他们修复啊，还原啊这对。带你们看个惊讶的。天哪！哇塞，太漂亮了这个也。你们有看到这个白色的吗？其实它原本的颜色应该是这个黑色的，后来它被那个青苔啊所贴住了。他们的国王要求他们去清理，他们专门请的印度人来清理。印度人就会把把这些苔藓啊用盐酸呃用硫酸给它洗掉。洗掉之后，逐步逐步的，它就腐蚀掉了，就成了一个白色的。就是在一九九二年的时候，发现他们还在拿盐酸洗、硫酸洗，对不对？对对，老铁，印度老铁在拿硫酸洗，然后他们来援救的时候，不能再洗了，兄弟，再洗了，这里全没了，兄弟。对，国家帮忙洗的印度。对，印度国，印度洗的。印度老铁果然是开挂的国家。对，是是简单粗暴。印度他这样的。就是在一九九二年的时候啊，其他的国家的关系跟柬埔寨的都不是特别好。其实这是一个很心酸的故事，只有印度老铁肯过来帮忙，而且印度老铁非常了解这种印度庙的结构，知道吗？其实他们并没有什么坏心。然后呢，而且他们把那些金箔上都重新再贴上去了，一点都没有去拿他们的东西，因为宗教对他们非常的重要。进到这门以后，我们首先看到的两个这个建筑啊，它就是图书馆藏经阁。就是你不要看这个建筑那么大，而且有两个，你就会觉得它放了很多书，没有，这只有很重要的书放几本在里面。这是藏经阁的内部。嗯嗯哦、两百年。整个吴哥窟地区都是没有人居住的地方，然后周围全是原始森林。啊、哦，现在我们就走到了它的正殿，这是神居住的地方。一共是有三层对吗？对。第一层、第二层两天，第三层两天。啊。这是国王洗脸的。这是国王洗脸的地方对吗？对，洗醉的啊，对，所以要醉哦。但是那个老百姓住在那边，在在在这里就可以。国王，国王可以用这四个词子洗，对吗？四个，中国有木金，对对，没有水、火、土、风，四个水池的墙壁上都是有写高棉语的，但是这些高棉语写的是梵文，知道吗？这上面记录了他们的历史，记录了他们的宗教，他们为什么要把它刻在柱子上呢？因为如果刻在柱子上的话，是没有后人可以去修改的。如果说修改的话，我们是可以看到它，呃，修改过后的痕迹的。所以柱子在，历史就在；柱子在，这个王国就在。如果柱子倒塌了，它的历史就不存在了，王国也就不存在了。突然觉得有一种很恢宏的感觉。嗯、哦，哦，真的有哎。这个声音是代表那新岛天堂，国王就给我们的。哦，敲蓝墙会可以。这里就叫敲敲心堂。敲心塔。对，敲心塔啊。塔、嗯。塔、嗯。对。我们现在到的地方是第二层，就千佛殿的第二层。这里所有的僧人都会在这里打坐和冥想。第三层，须弥山，须弥山是神住神神住的地方啊。哇塞，这个楼梯也是够陡的，以前可以从这个楼梯走吗？上这个楼梯，呃，手脚并爬上去，老百姓第二层一点嘛。手脚并用，对，好陡啊，这。上面摆好，他们要这样子下来。叫退后，退后到走廊里面才能转身走回去，不能下来转身屁股，对，对身不行。哦，退后要这样退退。怎么上去的你就怎么下来。零零七年有人摔下，摔下来、哦，我死掉，还死掉了，死掉了，有法国人死掉了，要为了安全
，要把它这样的围起来，门框。你们知道它代表什么吗？三十步台阶代表了一个月的时间，一共有十二步这样的台阶，就代表了一年的时间。而看这面，这个我怎么说呢？叫柱子吗？这七个柱子代表了一周的时间。我跟你说，在呃吴哥窟里面，就是到处都是这样的废墟。嗯他就说永远在修复。这算不算世界上最大的拼图游戏了？哎，好，拼图游戏很合适哎。我看着我脑壳都麻了。我也看这脑壳没有疤眉。以前啊，他们还更难。刚开始来法国，法国修复之前都是更混乱的，就更倒塌的。后面给他编了号，他才慢慢的修复。修复的进的，对对对。哇，好漂亮这个。哦，这个众神殿叫八竿。我们现在准备爬上八竿，就是众神殿。抓紧哦。嗯。上面有什么呢？我能不能跟神交流一下？啊，已经上来了，还得感谢现代科技啊，能让我们跟神站在一起，是不是老婆？哎呀，这个就不美好了，这个。刻了这么多，这个就不美好了。嗯、没事儿，这个，这个陶城啊，这里还有英文都有，没事，都差不多数字。从众神殿看出去，好漂亮啊！好美啊！天哪，这个众神殿很漂亮，看到没有，老婆、啊？我惊呆了，真的，吴哥还是挺值的。就是你，即使是不了解宗教、不了解历史啊，就光看他建筑，我觉得也是挺值的。三十七美金，大概相当于是二百三十块钱门票。嗯，挺值的啊，真的值，真的值，真的值。主要五个库啊，我每次来哈，嗯、你要看到那原始森林哈，然后再加上这些建筑，我就觉得真的就是绝对是逃离古庙的原型。对，绝对是。包括在那个叫什么来着？呃，劳拉那个叫什么来着？古墓丽影。包括古墓丽影全部都是取自于这个原型，还有那个叫什么《神秘岛屿》，各种游戏都是取自于这个原型。建模。这全部都是四 A 级大作，所有的游戏场景。现在我们往下面走，我觉得现在最刺激的就是这个下山的路啊！我的天哪，我的腿软。这是什么地方，老婆？罗摩衍那印第安神话故事。哦。你看军队，你看军队，他们的动作呢，越看越好看。嗯。这个像人，像人头发长长。对对对，在这。拉弓，拉弓，他是怪的，他是魔鬼的啊！他这猴子。猴子是好，猴子是比树生的属下，是好的，对吧？哈努曼的哦，他朝这个方向是，朝这个方向是好的，对。跟他的，你知道为什么不让摸吗？你看上面摸不到的，都没事，下面摸得到的全摸出包浆了。那跟你了解了解一下就可以了解一下。这就是小朋友做的。哦，这个是那个剪纸哎，一样的。因为在柬埔寨啊，有很多十三岁以下的小孩哈、啊，都是被父母弃养的，你知道吗？所以政府帮他们养大，然后到了十三岁以后，他们就让他做这个东西，卖钱，明白吗？就负担他们的生活费，懂这意思了的？就是牛皮。对对对，哦，很漂亮，确实剪得很好。师婆生的盒子。师婆。干你想。你看它这个颜色就是这样，很漂亮。对对对，结束参观了啊，我们现在准备离开了。小龙还有自己的微信。小龙这收费很可以啊，对对对，二十美金。嗯，然后一天逛。你们到吴哥库来可以找他哟。哥哥，我叫阿坤，阿坤，大家好，大家好，拜拜。我们现在已经看完了第一个地方嘛，然后我们现在坐车去吃点东西去吧。我们在丛林深处啊。找到了一家吃饭的地方，然后现在刚一下车，马上就被我们卖东西的围住了。<笑>什么都有啊你！两块，两块，两块。这就是丛林里面的一家餐馆，看着挺漂亮的吧？嗯 ，OK。No no no no， come here， come here。Come here, come here, come on, come on. Do you want to sit here? Okay. Sorry, do you have ice cola? Ice cola. Yeah. 呃，我们邀请司机一起来吃饭是对别人的尊重，明白吗？对。但是，居然那么快就投桃报李了，别人就会用当地语言帮我们讲到六块多钱美金，直接讲到两块多钱美金，你明白吗？很不可思议的是
，而且司机特别腼腆，他就不不忍心让我们花钱，但是他自己也不舍。对对对。This is Cambodia. Oh, fish and chicken. Oh, yeah. Chichus. Oh, this looks really good. This looks really good. This looks really good. Two knives. Wow. 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 This looks really good. This looks really good. Let's try it. Let's try it. Mmm. Delicious. Delicious. It's really good. I'm going to eat this. Wow, it's really good. I thought it was just some food. This is just noodles. This is 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 noodles. 而且有很大的鲜味，不知道他们怎么做的。啊，我这是炒粉。对。呃，汉堡尼亚米线。嗯。哇塞。这看着不错哈。嗯。尝一下。尝一个。嗯嗯嗯嗯嗯。怎么样？嗯。形容一下味道。比你那个有过之无不及。真的假的？甜的还是咸的？一点点甜。嗯。但是它那个粉啊，特别好吃。嗯。然后这个是什么？哦，紫鸡肉。嗯、再给你们重复一下两美金。来尝尝这个。嗯，不错。它外面是一层像是我们的广东的猪肠粉。嗯，很好吃。嗯，嗯，融入了广东菜系的特色，因为很多潮汕人呢，在嗯柬埔寨定居，而且很多代了。饭吃完了，知道为什么只有我们两个人坐在车上了吗？因为磊儿今天特别不舒服，有点发烧了，所以我们先回去。所以丽丽他们先去逛，怪我喽，不怪我老婆。为什么？其其实我们已经半年没有背包旅行了。当我们在背上包的时候，呃，你就会感觉到行走十几个小时就会觉得抵抗力非常的低，再加上我们这几天的节奏啊有点快，你知道吧？就会容易生病。没关系，昨天也没睡好，因为不行，身体有点不适。对，回去之后我们休息一下，明天再来。明天白雪公主，继续逛，出发。你们可以看出来，我今天我们已经满血复活啦，又恢复了以前的磊儿。对，我们不是浏览了小吴哥吗？其实小吴哥是整个吴哥窟啊最重要的一个地方，呃，也是神居住的地方。然后呢，但是整个吴哥窟啊，它是一个城市，所以还有很多其他的景点，我们今天就要去浏览。然后首先，我们先去住一辆。摩托车，对，我们今天换个方式来玩。对，嗯。那 How much one day? Ten dollar for one day. Ten dollar one day. Yeah. Okay. 呃，没有驾照怎么说来着？嗯 ，I I forget my license. Oh, no reason. Uh, driving license. Sometimes they check, you know, this one. Okay. If you drive, I mean, it's a for you no problem. They not check you. Oh, is this okay? It's okay, no need license. Okay. Uh, yes, no, no need. Yeah, no need license. But only one, only one person. Oh, only one person. Okay. Yeah, yeah. How much one day? Ten dollar also. Uh, eight dollar okay. Uh, not that different. Okay. Ten dollar in the battery chain free. 怎么样，老婆？租吗？租吧，租吧。租两个。我也想，我也想。Okay, this. If you go on forward, right? If somebody go on forward, I have here, I have the battery chain point. But one hundred percent went from my shop. Go 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 and come my shop. No problem. The battery. Hmm. 搞定了。身体 OK。有没有很科幻的感觉？嗯，其实就是骑个电动车而已。看有没有很科幻的感觉，老婆？看宝贝儿。哎，开始有点了，兄弟。可以啊。嗯。好，准备出发。Yeah, I can I can speak Chinese a little also. <laughs> <laughs> no, I tell you like this Chinese, I cannot say. Oh, okay. <laughs>
谢谢阿坤，谢谢谢谢阿坤，阿坤。谢谢 See you later. Yeah, see you later. Yeah, see you later. Okay. Good, Chima. Oh, let's go. Let's adjust the lights. Okay, let's go. Okay. Let's go. Let's go. Too fast, guys. I think today is my favorite day at the Dianfu Festival. Oh, my God. Oh, my God. 哎，你老婆牛不牛？我单手哦。呀，我老公都吓尿了。让我先，让我先，让我先。你靠边，你靠边。呜呼，我超喽。啊，我走前面。跟上，跟上。我们现在已经开到了大吴哥的门口了。我真没想到大吴哥这么精美，我的天哪！你看，对我们眼前这座桥啊，看到了吗？是他们带有标志性的一条眼镜蛇，龙，那家哦，那家哈，不，我们叫蛇，它叫龙。然后前面呢，那就是它的城门，哇，太漂亮了，老婆看到没有？高棉的微笑啊，走，出发。它只能一车通过，看到没有？对不对？而且还有人指挥交通。我们要等着他们，哇，好壮观，老婆看到没有？哎呦，天哪，这个城门是我见过我觉得最有艺术气息的一个城门了。牛，走吧，老婆。哇，真的漂亮，这个。哦，对。你们能感受到这种王城故都的霸气了吗？我能。这个城市啊，已经跟整个的自然世界融为一体了。看到没，老婆？我们走最前面去，在城市的中心哈、啊，有一个特别牛逼的空中花园。宫殿。哦，好，空中宫殿哈。不好意思啊，巴比伦不要打我啊。好多猴子，它的尾巴好长，我超怕这个。尾巴这么长啊！我超怕我的那个压到它的尾巴。兄弟，兄弟。这个大哥有点压到尾巴了。哇，它不让人摸，好可爱哟。雷迪，雷迪。他们把这小猴子带走了。<笑>我们现在到的寺庙叫做八荣寺，这是大吴哥啊中心的一个寺庙，非常的大，很壮观，是一个印度教的神庙。哇塞！哇！不是你看到这种建筑哈、啊，你就能感受到。印度教的繁荣和昌盛，它在这种南亚和东南亚的影响力哈、嗯、是超级巨大的，你知道吗？所以为什么在柬埔寨这么多，就这么多印度教啊哈？嗯哼，柬埔柬埔寨整个国家的传说哈，都是因为印度的一个婆罗门的王子，然后从印度过来柬埔寨，然后呢娶了这里一个叫柳叶的公主，然后成立了这个国家，嗯哼，这是他们的传说。所以它这里面有非常多的印度教啊、印度神啊供奉着，然后包括他们的文字都是梵文和巴利文。进门的左边，你就会看到一幅超级巨大的石雕画像。嗯。啊，根据解释啊，这上面还有中国人，这还有中国宋朝的军队。嗯。对，你还有战婆，你知道吗？战婆是那个，呃，郑和下西洋。只好遇到第一个藩国就叫战婆，嗯哼，然后哇塞，这历史全部结合在一起了哈、嗯，马上就连上了。对，真的震撼到我了，高棉的微笑啊！你们看那里每一个佛塔上面都有一张微笑的脸。哦，我懂了，你知道吗？那个
杜耶达摩哈，把他的那个微笑，把他的面容变成了五十四个佛头，然后分布在整个寺庙附近，然后呢，就是象征他自己会永生。虽然听不懂什么，但是感觉很厉害的样子。其实对于我们这些不信仰的印度教的人来说啊，在外面看就足够了。为什么呢？我觉得外面看是最壮观、最漂亮的。哦，那个高棉的微笑真的很让人震撼呐、啊，对不对，老婆？那个，这不是说他的网灵寝吗？哈、哦，他、嗯、面朝西方，就是面朝西方之地，就是死亡之地。嗯、你们赶紧向那个高棉祈祷啊，祈祷他，他保佑家人平安，<笑>是吧？这个要在哪都可以祈祷的吗？<笑>其实我们整个文明走下来哈，我觉得那巴泰跟这里比起来的话，稍微粗糙了一些。就是它有一个面子工程嘛，就是呃那个叫什么来着？呃，佩特拉啊，佩特拉古城就显得很壮观。嗯。但壮观呢，仅只有那一个古城而已。呃，而整个高棉文明的话，我觉得就是每一个地方哈。看着都很精美，都很壮观，所以我觉得得出了一个结论，就是，呃，如果说鱼米之乡的话，哈，它更有利于建，就创建起那种更高级的文明。我觉得，为什么呢？这里离那个洞里萨湖很近啊。所以说，高棉是建立在水利和信仰的民族，对吧？嗯，而且它这里的稻米啊，一年四收啊。哇，真的。嗯，所以很厉害吧？然后这里不缺吃哦，完全不缺吃的，所以为什么他能养活那么多人？整个的王都啊，就是我们现在所在的地方，有十三万人那么多，是当时世界上最大城市之一。然后，嗯，整个大范围的王都有一百万人那么多，就已经很牛逼了。下一个景点，打卡没有？我们在、嗯。哇，这好美哦！这好像遗遗失的文明一样。其实大吴哥里面很有意思的一点就是，呃，它所有的景点，它不是说特别的明显，需要你自己走到这种丛林当中来去寻找。你比如说，你看我前面的这一个浮图。好大呀！我的天哪，老婆看一下叫什么名字，我还没研究呢。八方寺，八方寺嗯这，这是八方寺哦，嗯，哇，好漂亮啊！你看，他们就在这当中去拍婚纱照，婚照哇，这个现代与古代的结合，对呀、啊，嗯，说实话哈，我觉得整个吴哥窟是超级值得，让我感觉好震撼，在那种原始丛林里面哈，突然出现一个文明的感觉。你知道，就是那种自然、啊、跟文明之间的碰撞啊，让人感觉特别好。这个空中栈道像不像逃离古庙那个庙？那个对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。跑跑跑跑跑跑跑跑那个。对，完全就是这样子。嗯。胳膊胳膊胳膊，哎，别别别别别别别别！我有点害怕。没有没有没有没有，你看。能摸？看，来。嗯，哈哈哈哈哈。OK， 你说可以。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。OK， OK， 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 O
。其实八方四野跟刚刚的霸王四很像，就是你在外面看着非常的壮观，然后你进去了之后、啊嗯、就会显得很狭窄。不要怕他，老婆，你一怕他，他就怕你，他就他就他知道你很怕。我真的很怕！天哪，我终于知道我害怕的东西是什么了。我害怕猴子。<笑>你不知道去兜吗？我天，不怕地不怕的，我竟然害怕猴子，我的天哪！嗯、我一定要克服猴子恐惧症、嗯。继续说啊，八方四啊，能够爬到这上面去，但是我觉得应该看下去都差不多吧。我们要去下一个地方，下一个地方是这里最出名的一个寺庙，跟我走吧。你们所有关于吴哥窟的记忆，百分之八十都来自于那个寺庙，百分之二十来自于小吴哥。我去，我们去那个塔布隆寺的路上，你看我们经历了些什么鬼？导航让我们走这条路，这条路一个人都没有，而且这个路不好走啊！哈，这个确定吗？确定，走吧。哦，哎，老婆，哎，门看到没有，宝贝儿？哎，前面，前面，前面。哇，这看着有点神奇哦，这个。哇塞！马上我抠抠痒，走吧。啊、这是哪里啊？呃，请问一下，那边是什么环境呢？就什么情况呢？那边是？那边的都是没有。哦，没有路对吧？啊，他不能走过去对吧？没有。哦。啊。只能有有路，但是都都是那个什么小小的那个丛林那种小路。啊，这这就这种是过不去的对吧？哦，那就回去吧。原路回去吧。但是我觉得能看到这个门也不后悔了。哎、现在我们到了我们的压轴大戏，塔布隆寺。我们的压轴大戏花的时间是最少的。对。你好意思把这个称之为压轴吗？没办法。啊，我们塔布隆寺这个名字肯定听着很陌生，对不对？但是，嗯，你们所有搜索吴哥窟的图片，它一定先出的就是那一个被大树包裹的寺庙，塔布隆寺，就是这样的一个神奇的寺庙。现在我们就去看一看。哇，好紧张啊！都没有人了，已经。你知道吗？我再说一个，嗯哼，你们也会很熟悉的，就是花样年华的杨超伟在对着树洞倾诉他心事的那个地方。啊，嗯，好吧。哎呦，圣地巡礼来喽！让我感觉好神奇啊！塔布隆寺啊，就真的是周围全是原始丛林，我们且自己也走了好长一段路，你周围可以听到各种各样动物的叫声。有猴子的，有鸡的，据说里面还有鹿子呢。天哪！哇！对，根啊，盘根错节的。对，他已经开始侵蚀人类的杰作了。天哪！哇！你们会看到一个人都没有哇！塔布隆寺真的漂亮，哇，好漂亮！对，啊，这是塔布隆寺的主殿，好恢宏啊！你看这个树，终于找到它了。你看，啊，这就是大自然跟人类形成了一种奇怪的和谐，对不对？但最终我们都会被大自然所吞噬。还有，这是给我的感觉。哇塞，已经开始侵蚀根基了，看到没有？大山还是厉害。对，比我们厉害多了。我们再往店内走，能不能听到一种奇怪的叫声？我不知道那个叫声到底是什么，但是是一种动物的叫声。但你看院内，太恢宏了，这简直就是。哇，真的好漂亮，这太。对。走，我们过去看看。哇，这里很多蝙蝠的味道。是吧？嗯。嗯，这里很容易吸吸蝙蝠。哇塞！哇，真的，我太喜欢它了，这个路。我塔布隆斯感觉太棒了。这一去探险有没有？对对对。王家卫太会选地方了吧？对，我们再绕一圈啊。我们看我们生态多大
。对啊，好神奇的共生关系啊！老婆，晚上走在塔布隆寺，有没有一种神情诡谲的感觉？稍微有点，对吧？嗯。其实我觉得这寺庙那么几个寺庙哈，晚上过来这里之后，我就感觉完全不一样那种氛围。对，嗯，而且这些树啊，就太巨大了，然后整个都是废墟的状态，就让你感觉还是有点，有点恐怖阴森。对，你看我前面，这像不像一只触手？嗯，对呀、啊，很奇怪啊，我觉得这些大树为什么能够感受到大地的存在呢？他为什么能够去绕开这些石头呢？肯定有有个造物主在操控这些、嗯。这是在做商检啊，这不是在做商针啊，明白吗？哦、你们看一下这棵树，哇、哦、天哪，像一条龙一样，盘着的，是不是？对，我的天哪！难怪他们退休的栈道过来给人家看。对呀、啊，这肯定很特别。哎。我们已经环看整个塔布隆寺了，我们发觉啊，最壮观的还是门口这一棵，你们觉得怎么样？有没有觉得特别神奇啊？其实我告诉你们，里面的那个寺庙啊，已经是通过钢筋加固了，不然的话，它已经被这棵大树所压垮了。你知道吗？就是你真正来到这种场景，面对面的时候，你才真的觉得它有多震撼。嗯，就是你有说不出来的，无法用形容词去形容它，你心里这种感受。对。可能在这里，我们今天的整个吴哥库的行程就结束了，但是还没有结束。哎呀，还你还有什么付费节目吗？<笑>不知道，晚上去吃点好吃的呗。今天可能是我们在先例的最后一天了，所以我们打算来整顿好的。经费在燃烧啊！<笑><笑>我们打算来吃一顿自助餐，我们来看一下海鲜自助。哇塞，你看这个金不揪的燃烧有没有了不？对，这还有那么大的虾，你最爱吃虾的。我要一会儿我要狂吃海鲜。好啊。嗯。哎呀天哪，太多自助的了，我都不知道该吃什么了。你知道吗？热带啊，就是不缺水果。这水果也特别给劲儿，而且还有这些甜品，哦，真的太爽了，简直就是七块五毛美金，你们觉得贵吗，铁子们？天哪，我觉得这个七块五真的美金哈、啊，真的很可以。而且铁子们，你们觉得我做的对吗？做的对，这次做的很对。如果你们足够了解我的话，就知道我第一件事情应该吃什么东西，甜品，没错，这是我最爱吃的东西。先来碗这个再说吧，玩犊子，玩犊子，没看到，没看到，把它捞出来。好 ，OK。我第一件事肯定是要装很多很多的海鲜。哇，这鱿鱼也太大了，你看这个鱿鱼，呀，我的天哪！然后我们再来点虾。我我。我现你知道吗？我现在菜太多了，我实在都不知道该怎么拿了，感觉什么都想拿点儿，不拿的亏了。我怎么可能那么就轻易放过了？这还有这么多。哦、oh, ，OK OK， 阿坤阿坤，可能他们知道我们要吃太多，所以拿个盘子给我们装。这个是什么东西？哦，鱼。今天不使劲吃，有点对不起自己了。我发现这里还有更多好吃的，你看这个海鲜，我的天，哎，怎么选呢？来，先打点螃蟹。我贪欲又来了，贪欲又来了，就恨不得肚肚皮没那么大呀。哎，不过这个肉好少哦。你看这，哎，这里面还有这种大虾。哇，活的嘞！好新鲜哦！走走走，一会儿再来加。我、嗯、这个剁椒看着还可以，来根剁椒吧，连剁半掉拉肚子
，这个蒜蒜是极品，吃火锅不吃蒜，没有灵魂的。盐，你看这牛肉炒面，我来点呗，一点点，不要太多。这是米线吗？嗯，这个蔬菜是他们的特色，一定要来一个这个，再来个春卷吧。哎，这个是什么呢？你看这个牛杂。我的天哪！我打开这个牛牛，你看牛板叶，看到没有？天哪！我刚刚就是闻到有股什么味儿，对吧？哈，有点腥腥的哈。对对。一会加点辣椒，哇，绝了绝了绝了！我感觉这次要吃亏。哈哈哈哈哈哈！哇塞，足够丰盛吧？来吧，老婆，干一杯。哎呀，我都不知道该打哪个了。啊，疲惫的一天，一顿海鲜自助都会结束，真的是再合适不过了。再来一杯，不愧是靠海的国家呀、啊！真的是，而且他们感觉用料好舍得哦。对啊，我始终感觉，就这样的环境哈、啊，嗯，才是他们正常的消费，就是五十几块钱啊就可以吃到这种这种餐。对，有没有这种感觉、啊？对对对、嗯，我们感觉日常吃吃的那些消费啊，还是偏贵一些。全是外国人的附加品，对吧？谁让你是外国人？嗯。牛杂，然后沾一些辣椒。怎么样？过瘾吗？我尝一下。牛杂，来些辣椒。牛杂，来些辣椒。鸟穿越回去了。极品，极品。太好吃了，而且好爽口啊！这个。所以你水随便喝吧，即使它水是收费的也没关系。人这个真的很划算，这个自助餐。让别人赚你，让别人赚。对，五十块钱，就牛杂随便吃。在国内牛杂有多贵？你自己想，你在广州，是不是？然后还有一个就是海鲜随便吃